。宝贝，今晚的男伴可都是极品，放开了玩，这不太好吧？你今天刚签完离婚协议，你就是自由人了。都是空闺三年，结婚离婚都没露面的男人，值得你守身如玉？李女士，三年婚期已到，我代表肖伯言先生来处理你们的离婚事情。这栋别墅归您，之前给您的五千万也不用还了，请签字。离婚，肖伯言都不出现了。很抱歉，肖先生在国外还有重要的事情要处理。陪着他的白月光在国外演出。新闻都满天飞了。对了，帮我带句话，就说我问候他老母。宝宝，我们标了，那你自己玩啊，我们一会儿集合。哎，佳佳，你。你谁呀、啊？放开我！别动！放开我！放！哎！怎么？老王，我被下药了，我不会亏待你的。放开我！小编，五年暗恋，三年婚姻，我的丈夫从来没有回来见过我一次。婚姻结束的第一天。我和我前夫上了床。妹妹，你们离家破产了。哎，你爸跳了楼，一了百了。你哥跑到国外去，你欠我们的钱怎么还啊？李峰，这可不怪我们了啊！<笑>你自己欠了钱，那你只能肉偿了呀！啊！哎，没想到你这跳舞的女孩子，这身材还挺好的啊！就、啊、是，我给你拍个照片。<笑>住手！小子，不要多管闲事啊！怎么，就你也想英雄救美啊？<笑>两个渣渣，还挺狂。走吧，我送你回去肖伯言睡着了，有事吗？你是谁啊？你怎么拿严哥哥的手机啊？刚才伯言在床上叫我宝贝儿，你说我是谁？很好，想引起我的注意，就陪你玩一玩。查一下昨天晚上那个女人是谁，还有到底谁给我下的药。好的，何总。另外，今天是你去新公司视察的日子。肖总，还有什么事？依照判决权的协议，王律师已经代替你去和太太签订了好离婚协议了。他有没有说什么
。太太说：“问候您的老母。”秦总裁快到了。宝，你去哪儿鬼混了？满脸桃花的！哎，你别傻。听说咱们现在才刚从国外回来，又酸又多。谁要是当上了总裁夫人，那真是祖坟冒青烟了。传言不可信，八成啊是个大腹便便的拖拉图。你们两个迟到了，还在嘀咕什么？一会儿总裁要到了，快站好公司的形象很重要，再有下次，直接辞退。看，不认得我的脸，连我的名字都没见过。那是不是说我的工作暂时保住了？喂，你别吓傻了，别难过了。我收回我刚刚的话，就那吹毛求疵的性格，谁嫁给他，真是倒了八辈子霉。总裁调你去总经办当秘书，他有病啊！他我一个技术工程师，我给他当秘书，我哎，我我比较匆忙，但我会安排好秘书，做好清洁。只是肖总啊，为什么要让一个技术工程师？来当秘书啊！你在教我做事？抱歉，我只是好奇。对了，白小姐打您的电话打不通，让你给她回个电话。嗯。嗯，肖总，我是想问，您是喝咖啡还是喝茶呀？咖啡。下次进来之前记得先敲门。是。是不是想引起我的注意？我明明就是要走进去，给他一巴掌，告诉他老娘我不干，我怎么这么怂呢？秘书，王经理。爷爷，小峰，伯言回国了，找个时间你和伯言一起回老家吃个饭。爷爷，其实我和伯言已经……林秘书，总裁找你。啊，好，我马上过去。爷爷，我先不跟你说了，我先工作了。肖总，您的咖啡。对不起，对不起，我帮您擦。林秘书。肖总，您找我什么事儿啊？帮我挑选个礼物，找人道歉的。昨天晚上那通电话被我接了，现在需要向白希宇道歉了。渣渣，说什么？我意思是说，渣渣，咋男，生都不懂得选礼物呢？我来挑，包你满意。是不是见过？是不是见过？我们睡过。肖总，您多虑了。像我这种天选颜值，一般人过目不忘
林秘书，这是对我不满啊！绝非这样的，我对肖总啊，只有绵绵不绝的敬仰之情。是不是还差个绿帽子？您要的急，专柜一处调不到货。如果您一定要的话呢，我保证下周一一定送到您手上。是不是想吸引我注意？啊？绝非这样，我吧。只是觉得这些礼物比较符合白小姐的气质。绿茶，小三，那绿到底了。谁跟你说这是送给白小姐的？宋秘书最忌讳自己，别以为不肯开。肖总，我只是一个工程师，喜欢绿色很正常。我觉得秘书这份工作，你还是找别人接触。还说不是为了吸引我？你这一哭二闹三上吊的，现在马上把这些礼物送去给。你叫什么？也叫李峰。这么搞笑？三年来从来没送过我什么礼，现在离婚了，送我分手礼。那我这绿色选的还挺贴切的，可不就被绿了？和我前妻一个名字。和我前妻一个名字。肖总，有没有可能你前妻？算了，不动了，快去算吧。他是不是对我不满？这个工作我是一天都干不下去了。他居然不知道他前妻叫什么，叫他老娘啊！宝贝，乖，我们不理渣男。你昨天晚上玩的不是很好吗？要不我们今天晚上再去？哎呀，我还是不去了吧。那个狗男人怪没意思的。嗯、呃，你们请，你们请，我我走楼梯，走楼梯。你跟我去参加宴会？我不会喝酒。正好开车。哎，我哎，肖总，我肖总之前一直在国外，刚回国，收获了猎人集团，等您的佩服。李总是环境方面的专家，李芳还不敬一个。李总，我以茶代酒，敬您一杯。大家都喝酒，你喝茶还不合适吧？还是我不够格，你来敬酒。行了，我就帮你解决。李总是这样的，我呢，等会儿还要给肖总开车呢，他的命令我哪敢不从啊？要不您面子大，替我给肖总说一声。<笑>肖总，这个你是滑头啊！来，还算有点良心，提前尝过味。李总。您多喝点汤，对胃好。肚子疼，还好没有完全吃下去。李峰，最好给我个解释。这里没有花生酱。你怎么知道肖总花生酱过敏的？这网上什么都有。肖总的喜好一,一查就能查到，连我的喜好都调查清楚了，还说对我没什么？你注意身份，别越界。哎，李秘书。以退为进，有进步。肖总，你是在抛我吗？黑吗？老太爷，行，我一定转达。肖总啊，老太爷又催你带太太回家了，他不知道我们已经离婚了。这两年老太爷的身体不好，要不是太太在尽孝，估计你没敢告诉老太爷，怕刺激他的身体。他要不是靠着救了爷爷，才有的这几年婚约，可不得好好巴结。何况这几年尽孝，这五千万也不算亏。我跟你说，我就应该拿那五千万砸他脸上。转什么呀？我就不应该做，让他花身家。你就真打算瞒着他，不让他知道你是谁？你甘心吗？嗯
。你就真打算瞒着他，不让他知道你是谁？你甘心吗？我不甘心又怎么样？三年的等待都没能让他看我一眼，我也该死去。可是你那腿，还有你的舞蹈梦想怎么办？老娘我不干，肖总，你让我物色的总经理人选已经在进行了，可以确保你三个月后离开力能集团，可以接受。肖不也只待三个月，那我忍一忍也就过去了。你在嘀咕什么？哼林秘书，对我有非分之想的后果，承担不起。肖总，我视力不好，但前段时间已经去矫正了。什么意思？林秘书说他看不上你，不眼瞎。李嫂，爷爷不舒服。福伯，爷爷让我们回去。算了，只宗就是保不住活的，不就一份工作吗？大不了，我再走就好。爷爷，福伯说您，说您身体不好，我来看看。哎呦，胸口痛啊！这医生说啊，是心病呐、啊。如果能够带个抗松身的，运动运动就好了。我爷那小子没跟你一起回来呀、啊？这个臭小子，他要是回来了，我就打他。你别和他计较啊。<笑>您身体要紧。听福伯说，您又去爬山了。是啊，我还找大师算了一卦，他说我今年呢、啊，肯定可以抱一个大胖重孙子。小凤，你们要加油哦。爷爷，其实我和伯言已经……少爷的车到了。臭小子，他回来了！快带我去看看。肖<笑>太爷好，肖总有事耽误了，让我先送东西回来。混账！自己不回来，送条狗过来。爷爷，您别生气，肖伯言应该是有什么重要的事情吧？肖总去接白小姐。白小姐被粉丝堵住了，我们的人已经去接了，很快就能接到。嗯，其实这种事你不必自己来一趟，老太爷不是还在等你回家吗？他是在等我去见那个素未谋面、费尽心机嫁进肖家的前妻吧。肖总，白小姐来了。这些年，在你的帮助下，白小姐的事业也是越来越好。她为了救我断过腿，这些都是我应该做的。可是，白小姐似乎并不仅仅想当您的救命恩人呢、啊。严哥哥，谢谢你来接我。那些粉丝太疯狂了，如果不是你，我都不知道怎么办了。圆圆，这些事情都谈不好，改天看来可以换一家经纪公司。好。严哥哥，那天晚上我打电话给你，是个女的接电话，她是谁啊？啊
对不起，对不起，刚刚有只小狗突然冲出来了，没事吧？严哥哥，我腿疼。老吴，去医院。不用去医院，我腿就那样了。带我去医院只会让我更难受。严哥哥陪我说说话，就不疼了。到了。我这次回国待的比较久，我不想住酒店，你看我能不能？白小姐。如果你不想住酒店呢，肖总也在江城最好的小区安排了房子，要不我们去那儿？严哥哥安排都是好的，我下去了。细雨，注意身份。回老家。爷爷，您就回去吧 ，Lucy 我就带走了。多乖的小狗呀！哎，你们要是早点生个孩子。我就放心了，爷爷，过一段时间我再回来看你。去吧，走吧，露西。黎峰，黎峰，啊，没事，可能看错了。你还知道回来呀？是不是请我老头子活得太久了，想气死我？爷爷，您听您这声音，中气十足，身体倍儿棒。小伙爷，你是有意的吧？这小凤刚刚一走，你就回来。他刚走，这茶都还没凉。伯爷呢？你说你啊，什么都好，又为什么那么倔呢？啊，你宁愿去国外护着那个白狐狸精。这小凤你一眼都不愿意看，爷爷，我跟西雨不是您想的那样。别跟我解释，要解释跟你媳妇解释去。我跟他已经……你怎么啊？你知道小凤这几年是怎么照顾这个家的吗？啊，连一杯茶都要特别的为我准备好。嗯、你回去吧，我懒得理你。我这糟老头子，什么都不缺，不要再给我送那些乱七八糟的东西给我，哼，我不需要。爷，那 Lucy， 这破狗啊，小凤已经把他带走了。我再告诉你啊，我要的是重孙子，不是狗孙子。小陈，你家狗？平时都吃什么牌子的狗粮？给我发给你。哎，你什么时候养狗了呀？可不就是刚养了个狗儿子吗？那有时间一起遛狗？行。对了，我听说你家狗狗啊，你秘书，泡茶来。好，知道了。上班时间有空和男同事聊天，李秘书，你才有闲。肖总，我觉得这个秘书的工作实在不适合我，我还是做回我的工程师比较好。你别妄自菲薄，茶泡的不是挺香的吗？和昨天在老宅闻到的味道一样，难道？你在里面加了什么？黄芪呀、啊，武器。我看着你眼睛，像太阳也像星星你着急。既然你诚心诚意的发问，那我就大发慈悲的告诉你，我是你的前，我是你的前。严哥哥，我是打断你们工作了。你怎么来了？第一次见小三哥，这可真是挺跳的。就是有点无能，严哥哥，我有点东西想买，你陪我去逛街呗。李秘书，陪白小姐逛街，这也是你工作的一部分。果然，男人最爱的还是不能力。怎么，有意见？没有。去吧，买的开心。
这小伯爷真会给我找事做。这个，这个，这个，都拿给我试一下。好的，小姐。林秘书，过来帮我试穿。还是我来吧，这位女士。林秘书，你聋了吗？你别以为你有几分姿色就可以勾引严哥哥，像你这种心机女啊，我见多了。你信不信，我分分钟可以让严哥哥开了你。你是没有肖总的电话吗？我可以帮你。你你你你怎么敢啊？你一个公众人物都敢，我有什么不敢？严哥哥身边的苍蝇都会赶走的。你说肖总是多屎啊？好，我会转达。怎么回事？严哥哥，是我不好。林秘书有他自己的事情，不愿意陪我也是正常的。是这样吗？我们呢，相信科技的力量，不信自己听。别以为你有几分错就可以。或者还有监控不是吗？到点了，我下班了。严哥哥，你听我解释。我没有输，面对一整天的绿茶，我可得回家好好休息。谁都别打扰我。问题，还是得感谢钱夫哥呀，没有输回这个房子，不然这么舒服，谁泡谁去。钱夫哥，什么事啊？李秘书，你叫我什么？肖总，那个这么晚了，有什么事儿吗？我喝多了，得来天上人间接我。喂，喂，还天上人间呢？我送你去天堂好吗？帅哥，要不要喝一杯呀、啊？帅哥。你喝多了，那我送你回去吧。来，我有人接我。土包子，懂不懂先来后到啊？他连我都不放在眼里，能看得上你？行啊，那我们要不要打个赌？如果今天我带走他呢，你给他买单；我要是没带走他，我给你买单。赌就赌，土包子，你还是照照镜子。肖总，肖总，该说不说，这狗难念，还是有点帅的吧你了。你来了。美女，记得买单啊！什么眼光呀？你就不能让刘耀来接你吗？实在不行，不是喊你那白月光吗？你让他来啊，找我算什么事？林秘书，注意身份，不然我会以为是大吃土。行，那肖总，您家住哪儿啊？我送您回去。天月山庄二十二号。我再问你一遍啊，你家到底住哪儿？你不是连我吃花生酱过敏你都知道吗？你怎么不知道我住哪儿啊？肖总名下房产不计其数，那我怎么会知道？您让我把你送到哪个酒店，会有哪个美人呢？你可真会长毛了
，肖总，肖太太，不，钱肖太太，肖太太。我明白了，我不打扰两位了。什么意思啊？怎么回事？有钱人真会玩，结婚三年不见面，签完离婚协议啊，开始谈恋爱，这不是浪费我们律师的时间吗？也不算浪费了，你这酬劳也不少啊。那是，走，请你喝酒。走。我跟你说实话吧，其实我就是你的姐、呃。我、呃、送你回去。哎、呃、哎，慢点慢点。欠你的了，你好像从我二十岁见到你，就没有什么变化。你肯定觉得我是处心积虑的想要嫁给你，可不就是吗？当我知道爷爷想让我跟你结婚的时候，我告诉你一整夜都没睡着。不过，算了，一别两宽。我，呃、啊，对不起啊，对不起，我不是故意的。我跟你说，出于身份，别想学人家爬床给保养女的。这，能不能不要天天把人想那么不是啊？你出了钱，还有什么别人好惦记的？行了，那以后下班之后，不要再给我打电话。肖总，这是财务部报表，需要您签字。林秘书，昨天对肖总。财务部要的急，您还是先签字吧。头上的伤，没事吧？不劳肖总挂心了，没什么事的话，我就先出去了。肖总，那天晚上和您在会所的女人找到了。啊、uh, ，我就是看看是哪个女人那么大胆。什么东西？就几分钟，一个背影，你也好意思跟我说找到人了？还好是背影。我说啊，这就是个背影，看不清脸呀。刘特助。你这也太浪费肖总的时间了吧？虽然有几个画面，不过没事儿。我相信啊，过几天就会有人拿着孕检报告单上门了。刘洋，想去非洲种树了。想出去，我先走。哎，李秘书，你的背影和视频里的背影好像啊。李秘书。刘洋，先出去。敌不动，我不动，你不可能撬开我的。把外套脱了。啊？我再说一遍，把外套脱了。你可能在国外待久了，不知道你现在这种行为呢，叫做性骚扰。我随时可以告你的。别废话！我叫你把外套脱了，别逼我动手。你知道我是谁吗？你要是敢动我的话，我不会放过你的。知道你怕什么？就是敢跟他下棋。
。我说误会。误会啊，那就好。严哥哥，我们去看电影吧，我电影票都买好了。那既然没什么事儿，肖总，我就先走了。林明水一起来啊？我就不了吧。祝你们玩的愉快，我还得回家喂狗呢。那真是太可惜了。回家喂狗，比上司的命令还重要。我家这狗呢，的确挺金贵的，而且这个事情好像不是我分内的功夫。既然林秘书没空，那我们俩就……我明年你跟我一起去。必须去啊！行啊，你别后悔就行。就没有后悔的事。好，那就让财务部把我加班的工资也结了。严哥哥，你好像对林秘书挺特别啊。嚣张的样子，<笑>有事儿？小点声。啊，好可怕、啊！是鬼演的，也太假了吧！脚都露出来了，一点都不吓人。嗯这个男主也太深情了，好感人啊，我都快哭了。是编剧脑残吧？海王啊，就应该配海后，要绿，一起绿。你，不好意思啊，不好意思，我手滑了，你别站着呀，帮我看电影。绿我头上，我看不见就算了，真当我是怎么着神龟呀？这个女主让我想起你前妻了，她也是这样经常买单的。李秘书，你怎么回事啊？不好意思，啊，我听到笑话了，一时没忍住。你还是先去卫生间处理一下。你是故意的吗？是啊，我就是这么心肠点。西雨说的是我前妻，你那么激动干嘛？谁都不能被丢。贱人，我一定不会放过你！李秘书，就凭你这种不入流的手段，想吸引严哥哥的注意，我劝你啊，还是别白费力气了。你以什么身份跟我说这种话？小三，情人？你，就凭严哥哥爱我，我嫌烦了。你帮我擦干净，我去原谅你。我一直觉得女人何苦为难女人？不甘心啊？你打我！啊。第一次见当小三当这么嚣张，好打！我当然要成全你。你。严哥哥，他打我！怎么动手打人？因为我恶毒。谁允许你这样跟我说话的？别以为我不敢开了你。现在是我炒你鱿鱼。你别后悔。他敢炒我鱿鱼？哥哥，我疼。我让刘洋送你去医院。咖啡，李秘书。今天咖啡不想要离。肖总，李秘书离职了。知道了。那咖啡需要重新泡一杯吗？
，不用了，拿走吧。要不，总裁不喜欢喝你泡的咖啡啊？哎，你是不知道呀，林秘书不知道试了多少次水温，换了多少种咖啡豆，才泡出肖总喜欢的咖啡呀、啊。说的是啊，他每次都随身携带那个咖啡豆啊，是生怕总裁要喝。像林秘书这样温柔、体贴又养眼的秘书，上哪里找喽？哎，他该不会是因为勾引总裁，才被赶走的吧？才被赶走的吧？你疯了！乱传谣，要是被肖总知道了，你就完了。让你肖总天天对我冷言冷语的，还不是你的？这是，哦，太太也在礼服店订了礼服，礼服店我把你和太太的礼服都送过来了，我这就让人送回去。这个，我去找李秘书要钥匙。那个，最好把他人叫过来，钥匙带走像什么话？好。这是想钓金龟婿，这狗怎么这么像 Lucy？ 难道……呃，小总，该出发去李家的宴会了。是哪位啊？肖家的少太太很少露面，听说是和李太太投缘才过来参加的。小峰，来啦！李太太，祝您生日快乐！今天啊，可真漂亮。哼、哦，你家就嘴甜，你看全场没有一个比你更漂亮的。哎，肖总呢？没一块来吗？他呀，他工作忙，请您见谅。对了，你家狗在哪儿呢？我先带我家 Lucy 啊，长长眼。就想狗，这样回头啊，我叫人帮你送过去。你们好，我叫做黎峰，很高兴和大家一起参加李太太的寿宴。跟朋友一块玩，玩的开心。那我先失陪了。嗯、欢迎，你可来了。好几年没见到你了，你越来越武装帅气了。是啊，你跟小峰啊，可是天造地设的一对。刚才问了小峰的，怎么肖总没来？本来想啊，让你们跳开场舞的。你的意思是，我太太也来了？哟，你这八成是吵架了吧？赶紧去哄哄，要不然那个大美人啊，可有人惦记着呢。刚看见她一个人在茶仙那里，赶紧去吧。都离婚了，还顶着小太太，招摇撞骗。果然在这儿，还是李太太家的糕点好吃啊，没白来。你干什么啊？我蛋糕都掉了。是你？怎么不能是我？肖总管的未免也太宽了。你来这里干嘛？要金龟婿吗？我呢，总归不是钓你就行。穿成这样，大露背，姐夫嫌冷。要你管，你管不着。肖总，肖太太。肖太太。对啊，上次他送肖老太爷去医院，我们还聊了好一会儿呢。你你认错人了，我现在不是肖太太，不信，你问他。怎么会呢？难道是时间太长，我记错了？是是是。您肯定是记错了，肖太太在那儿呢。严哥哥
，你不会怪我自作主张来宴会吧？可能是我时间太长记错了，抱歉。肖总，这是你上次让我查的黎峰的资料，小陈整理的，我没翻，你先看吧。黎峰结婚了，听同事说，他好像刚离婚。肖总，肖太太，前面是不是田园山庄？对，你留给你前妻的房子，就在这里。我们去看看我前妻在不在。Lucy， 慢一点 ，Lucy， 别蹭到脏东西，别跟你那个狗爸爸一样瞎。这怎么还落枕呢？肖总，你不是来看你的前妻吗？不进去了。不进去了，反正我也不是来看他的。不是看他，那是看谁啊？无所谓，只要不是李秘书，是谁都行。嗯、肖总，李秘书，能不能好好走路啊？你住这儿啊？无奈，都在宴会上我都没注意，现在要是忘了，不是很没面子。李草草，你的大总裁竟然跟踪我！谁跟踪你？你说清楚了，要不然我就报警，大家一起丢人。李秘书，你误会了，肖总是来看他前妻的。前妻？那前妻呢？你见到了吗？你明明就是跟踪狂，还找什么借口？李秘书，注意你的态度。我已经不是你的秘书了。再说了，我对一个跟踪狂要什么态度？我再说一遍，我不是。是肖太太，刚有人叫肖太太，没有啊？你不会觉得李秘书就是您的前妻吧？哪有这么巧的事情啊！雨下大了，赶紧走吧。肖太太，您的快递这么晚才回来，而且我已经帮你喂好了。谢谢你啊，佳佳。啊！你是不知道，吓死我了！这一天天的，我迟早吓出个心脏病。不会真让我说中了，又碰到肖渣男了吧？忘了。哎，你跟他坦诚有什么关系？该感到抱歉的人是他，又不是你。我，那我不是想着断的干净，舍得牵扯吗？一开始没说，现在要是被揭穿了，就是另外一种尴尬。我呢，明天就去找新的工作，新生活，我来了。行吧，有一个好的举动也可以。不过你这两天少喝点酒，多去做点脚的自荐。知道，没事，我先走了啊、哦，不送了。嗯
。喂。林秘书，肖总想邀请你回来继续工作。林秘书，肖总想邀请你回来继续工作。林秘书，林秘书，你没事吧？林秘书，回答我。你没说你没事吧？肖总，好马不吃回头草，在七爷。等一下，给你独立工厂，再给我当一个月的秘书，我就给你独立工厂，让你自己负责。有了独立工厂，那我就能顺利还掉爸妈欠下的债了。成交。谁刚才说好马不吃回头草？那这只要兔子不吃窝边草，这个回头草还是可以吃一吃的。明天来找我报道。收到。你怎么能为五斗米折腰呢？公需要充盈国库，等我有钱。再给本宫找几个小奶狗。不对，这萧伯言怎么会突然叫我去当秘书呢？会用什么？算了，阴谋什么的不管。我要是丢了工作，怎么缓解爸妈欠下的债？我还没工作，先丢了一笔。嗯，肖总啊，为什么又要让林秘书回来工作呢？咖啡泡的，确实好。肖总，您的咖啡。你把我微信删了？我没有，绝对不可能。你撒谎的时候总是会不自觉的虚张声势。我没有。这狐狸又想干什么？我是不是答应的太草率了？不许吧。肖总。上次你在会所被下药的那次，方正集团的方总也在，有人拍到他的下属经过你坐的地方。方正，方正集团一直是力能集团的死对头，这次下药估计是想要威胁你。岳方正在会所见面，还有，查一下那个下属是谁。好。这是什么东西？为什么又要来这些会所？肖五言知道那天晚上和他发生关系的人是我吧？林秘书，又在偷偷骂我？没有。肖总，就在这里了，等会儿方总就到了。嗯，那我先去个卫生间。嗯、林秘书怎么还没来？去催一下。肖总呵呵，我来晚了，我特意安排了几个人，今天可要好好开心开心的啊呵呵呵！方总挺大方呀，看来我今天也得送你个好礼。方总，这人是你的吧？肖总，你今天是来兴师问罪的吗？还想跑啊？你知不知道我姐夫是谁啊？啊？是吧？秘书
。肖总，我的人我自己管教。方总好魄力。只是今天我的秘书下得很轻。肖总能力强，连秘书都比别人漂亮，难怪肖总舍不得让他受一点委屈啊。咱们自己人听话，咱们当上司的当然要好好照顾照顾。只是我这个人睚眦必报，给我下毒，谁教你的？姐夫，姐夫救我啊！姐夫，姐夫，我没记错的话，方总娶的是陈家的独生女吧？肖伯言，你想怎样？城北的项目我挺感兴趣的。行，肖总果然狠，一百亿的项目，我光盛集团退出竞争。给黎秘书道歉，小舅子的事也就不捅到陈老爷子那里去。对不起，黎秘书，我替这个混蛋向你道歉。谢谢肖总。黎秘书，以后只允许我欺负你。别人都不可以，只许你欺负。又在骂我什么？嗯，我是说，如果今天不是我，是别的秘书，你也会这样做吗？没有做过。你为什么不回公司要来逛商场？看我逛商场很不乐意啊。怎么，你也跳舞？早都不跳了，可是你都不记得了。肖伯言，李峰，你不配，你不配。肖不言，你怎么样？你撑住，我带你走。你撑住。你去开个车行吗？还有个帮手，用他。啊啊啊！我的天！帅子了。进去看看。肖先生、肖太太，欢迎光临。我去把新款全部都拿出来吧。好的，请稍等。你不用尴尬，我从来没带过我前妻出门，他们会认错很正常。你还知道没带我出过门啊？你连见都没见过。我还是更喜欢黑色。谁说我买给你？这款是最新到货的包包，很衬你的气质。挺好看的，好选。好的。这也太贵了吧？谁说要买给你？我不要面子了。一款也都不错，都不好。肖总，对白小姐还真大方。这款也帮我包起来吧。好的。夏太太，您之前前两年一直订的那款领带，现在还需要吗？什么领带？年年都订。啊、嗯，不用了，他不行。啊、嗯，好的。送给谁的？神神秘秘。反正不是给你。包起来吧。你看啊，这里的数据，这里的数据呢，还需要再修改一下。肖总，给大家发过节礼物了。哦哦、你
秘书，这是你的。谢谢。挺大方的，哥，我回来了。小芳，你回来了。哎呦，你看看你，别老往家里带什么东西，也别老往家里寄钱，别让婆家瞧不起。哥，其实我和肖伯言已经……肖伯言欺负你了？哎，哥，没有，我们挺好的。真的？你如果受了委屈，我绝对不答应。我绝对不答应！哎，哥哥，你别这样啊！如果不是那个贱人，让我赔偿五千万，你也不用答应肖家的安排。哥，其实我在肖家过得挺好的，肖爷爷很疼我。肖伯言，他还给我买了个包呢，你看。对了，我给你买了顶帽子，你等一下。我好像忘到办公室了。啊肖总，大家都回去过节了，老太爷也叫你回家吃饭。你看，不去，不然又要见到那个心机前妻。你给黎秘书分礼物的时候，他什么反应？黎秘书好像没有太多的反应。肖总，这是黎秘书的东西，你拿着不太好吧？礼尚往来，他不好意思送。我替他。今天过节你总没去肖家过节，肖家长辈不是说吗？肖伯言他可能也不想看到我吧？你说什么？我说哥哥也很重要啊，爸妈走后，就是我们两个人相依为命了。你不会要赶我走吧？怎么会？那个，你先吃，我带你加个菜。怎么会有白希雨的照片啊？这个贱人现在改名白希雨吗？是之前坏事做多了，怕仇人找上门吧？你是说他就是白希薇，那个害了你赔了五千万的前女友？小芳，这些事儿你就不用管了，你现在跟肖伯言好好过日子就行。可是。事吧，没事儿，小毛这李婶儿大惊小怪的，还特意让你过来看我。李婶做的对，这怎么能是小毛病？也怪我，最近忙的都没有时间带您去检查身体。咱们这次啊，一定要把身体调养好了再出院。嗯，您饿了吧？我先削个苹果给您吃。好啊，那谢谢你啊。咱们呀，先把苹果吃了，我一会儿呢再去给您买街角那家的粥，好消化。还是你懂事，知道我的口味。小芳，你是不是跟伯言吵架？爷爷，您就别关心这个了，养好身体才是最重要的。哎，我知道你受了委屈，你要是不想见他，我不让他过来。哎，爷爷，您呀、啊、就别动了。伯言是您的孙子，哪有不来看您的道理？我跟他的事情呢，您就别操心了，我们自己会处理好的。你好，他刚刚打电话过来了，估计也快到了吧。爷爷，伯言还在路上，我先过来看你。你怎么在这儿？白小姐，请你把花拿出去。李秘书，你是不是管的有点多啊？是严哥哥让我过来送花给爷爷，这你也要管？<笑>爷爷，您快喝水。这是呼吸咳，是肖总不知道还是你不知道？爷爷闻不得花粉
对不起，对不起，我不知道，我这就拿出去。爷爷，去找医生过来给你看一下。一定不要让老爷子再激动了，有空多陪他散散步，保持心情愉悦。我知道了，谢谢医生。看来离婚的事情得拖一拖，再跟爷爷说了。我跟你说，你真是狗皮膏药啊，甩都甩不掉。走开！你不是很清高吗？怎么又回到玉门集团上班了？你毁了我哥的人生，白希，我还没和你算账。上次还没有打过吗？又来讨打。林秘书，开个价吧，离开严哥哥。你是萧伯言的妈妈吗？这种拿钱离开我儿子的戏码，还要在我面前上演？你一百万。我给你一百万，你马上离开他。萧伯言的身价这么低，五百万，行，五个亿都买不了我对伯言的真心。你了解伯言？伯言对花生酱过敏，爱吃海鲜，不爱吃香菜和醋，喜欢晨跑，喜欢狗，不喜欢猫，这点跟我挺像的。他呢，平时看着严厉，经常把合作方怼得哑口无言，但是却能够为流浪狗狗准备食物。这些应该够三只小狗吃一天了吧？这么好的男人，我当然喜欢了。我就是要勾引他，让他爱上我。严哥哥，爷，你还懂得来看我？我以为你这些年过洋节。都不顾家了是吧？我这不是为了工作吗？是啊，爷爷，严哥哥工作很忙的，没关系，我以后多来陪陪你。别别别别，我有孙媳妇儿，其他人呢？还是走吧。爷爷，行，先回去吧。爷爷，恶伯，我找人给你安排一下。我孙媳妇儿已经给我去买饭了。不劳驾你，爷爷，我是真的工作忙，又不是故意不回来看你们的。别生气，别生气啊！哎，我要是能活到你和小凤有了孩子，那就是万幸喽。依我说啊，待会儿等小凤回来以后啊，这款是最新到货的包包，很衬你的气质，挺好看的，好选。你，这是。小凤的包包，你有听我说话吗？啊，爷爷，我有点急事。去去去去，没事，别来烦我。没有事，叫医院给我打电话哈爷爷，李婶一会儿就到了，有什么事儿啊？您就让她给我打电话。知道了，你工作去吧。那我先走了。肖总，衣服拿过来了，你赶紧换上。等会儿那个会议特别重要。对了，我还给你配了一条领带。我有这条领带吗？在柜子里啊。什么领带？每年都订。李秘书来上班了吗？叫他进来。好。江总，你找我？这狗男人身材一直这么好啊，我还是先出去吧。过来，帮我系一下领带。肖总，我手笨，不会系，你还是让刘助理帮你吧。没事，我又不介意。这条领带是不是很熟悉啊？肖总，不嫌我手笨就行
看你衣服的样子，挺绅士，很少给人打理。肖总也挺熟练的，经常让别人帮你接连带吧。林秘书是第一个。别激动。没事的话，我就先出去了。这是小凤的包包。你那天去医院干嘛？又在发生。放在爷爷病房，看会不会被他看到了。李秘书，回答我，你去医院干什么？我当然是去看朋友的呀。你该不会和白小姐一样，怀疑我跟踪你？是，我那天是胡言乱语，那还不是被你们给逼的。白小姐非说我勾引你，我气不过，一时才放话气她的。所以你就是胡言乱语。我那还不是被白小姐给逼的，我可是有职业操守的，怎么可能勾引上司？好，很好，你的操守简直是无备胎。不敢当。所以你说的不是气话。当然了，非必要的时候。我一定会跟你保持距离，绝对不会变心。出去！我可不能再用了，差一点就被发现了。林秘书。这些文件今天晚上都要整理完，明天肖总要用。这么多啊！肖总还让我带句话，李秘书，加油！我又哪得罪这个霸总了？我不是已经恪守秘书的本分了吗？这我哪做得完嘛？莫非他知道我是他的前妻了？故意折磨我？给你点了奶茶。都不知道肖博言最近发什么神经，变发了折磨我。他是最近才这样的吗？那倒也不是，好像。就是我跟他说我喜欢他是胡言乱语之后，他呀就不停的给我加工作，不停的给我加工作，天天还没有什么好脸色。他不会是被你吸引了，喜欢上你吧？瞧你这没出息的样，你这么优秀，你配肖无言是绰绰有余，他看上你不正常？哎，行了，你别说了，让我消化消化吧。回去吧。贱人，什么身份就想勾引严哥哥？喂，李薇，上次害你被打的离风，你还记得吗？对，我们合作吧。真不能理解，大晚上要什么文件？肖总。我来给你送文件来了，肖总，肖总，我给你送文件来了。奇怪，人哪去？摸够了，你这个耍流氓啊你！是你闯进我家，对我上下其手，谁说的？我，谁让你大半夜穿的这样？而且不是你让我来送文件的吗？送文件确实有这么回事，不过现在不奇怪。佳佳说错了，肖伯言只是觉得折腾我好玩。来都来了，给我分一杯。不用了。既然文件已经送到了，那我就先走。大晚上的，我送你吧。谢谢肖总的好意，不过啊，我有人接。
哎呦，这鬼地方！我存钱干什么呀？连车都堵不到。上，跟了这么久，总算落单了啊！走，走，坐这儿。秘书，李威，你想干什么？那建议，小爷看上的人，没有人能逃得掉。我姐姐可是方总的情人，跟了我。我告诉你啊，这到处都有监控。你要是现在放了我，我可以当做什么事都没有发生。牡丹花下死，做鬼也风凉。这是我的地盘。再说了。天塌下来，因为我姐夫方正顶着，乖一点。我是萧伯言的老婆，你最好别惹祸。萧伯言什么时候有老婆了？你害怕的口不择言了？说话。林秘书，过了今晚，你还能有脸再缠着严哥哥吗？赶紧去把他拦住！是。赶紧走！是，你还往哪儿跑？嗯救命！救命！救命！哎，大哥！哎哎！白心雨，你怎么在这儿？你不说，这些风流韵事都搞到会所来了。这个项链哪来的？拿着项链来萧家找我。这是我跟严哥哥之间的秘密，不用知道，你只需要好好伺候李先生吧。你们是一伙的。敬酒不吃吃罚酒，我弄死你！肖总，我错了，看在方总的面子上放过我吧。把他送到陈家，把方总和他情人的事情发给方正他老婆，我倒要看看他离了方总，到底能不能养活着王处长。还有白希雨呢？你是吓到了？错了。我没有，真的是白希雨，他跟他跟李薇是一伙的。希雨不是这样的。算了。是我记错，小姐，谢谢你来救我，我先走了。我送你回去。不用了，我自己能走。李芳，李芳。哥，我问你，三年前我拿回家的项链，是不是被白希雨拿走了？是的，小芳，对不起，我带她回家，她拿走了，我也是后面才知道的。原来是这样小芳，你怎么一个人喝这么多酒啊？佳佳，你来了。哎，你喝这么多，身体受得了吗？佳佳，你留下来陪陪我好不好？我今天遇到流氓了，差点就被侵犯了。什么？那赶紧去报警啊！最后，萧伯言来了。
估计也不会轻易放过那个流氓的。还好肖渣男来了，他算渣男吗？我现在已经不清楚了。我也是今天才知道，当初白希雨拿了肖博言送给我的项链。你是说白希雨拿走你的项链，冒充你去当了肖博言的救命恩人？你还记得我跟你讲的五千万的事情吧？当初就是白希雨给我哥下了药，让我哥在不清楚的情况下睡了人家姑娘，赔了五千万才了事。这个恶毒的女人，打死他！哎，佳佳，证据呢？而且肖伯言又相信他，我又能如何？吴芳，你怎么这么怂啊？那白希雨处心积虑不就是想当肖太太吗？赶紧把她抢回来呀、啊！抢，抢回来。喂，您好，这里是小夜色酒吧，有位女士喝多了，请你马上来接她。走，马上去小夜色酒吧。啊，我，李秘书，李秘书，走，我送你回去。傻丫头，肖不渊还是喜欢你的。你还是睡觉的样子比较可爱，白天见我跟催债似的。出题，哎，嗯，真好吃、啊。李芳，小区到了，你住哪栋？到了，我住，我住，我住天宇山庄二十二。住哪儿？我没有家。我爸妈走了，小伯爷也不要我了，我我没有家，我没有家了。别哭，别哭李秘书，你，李秘书，你再这样我就扣你工资了。这抱枕怎么这么硬？不理你，管你了。李秘书，怎么今天有肖总一起来的呀？是，是。肖总每次没睡好，都会臭着个脸，跟个小孩子一样。确实是，挺幼稚的。刘洋，早上会议准备好了没有？赶紧把他抢回来呀、啊！试试呢。李秘书，跟上。进。肖总，您的咖啡。嗯。肖总，请喝咖啡。请肖总尝一尝，我特意为您做的，怎么样？别整这些花里胡哨。啊，不好喝啊？嗯。
那刚才刘助理还夸我，你还给刘助理建议？我给他做的是一个苹果，只有您这一杯是爱心。出去吧，以后别学这些有的没的，有时间多整理整理资料。咖啡留下，别浪费。夏总，奇怪，人哪去了？怎么了？鬼鬼祟祟的。我给你做饭。想毒死我？小狗这说的什么话？我这不是看中午了，给你多带一份吗？那你要是不吃的话，我就给小陈了。嗯我这就一道菜，味道怎么样？太油，太腻，这菜太硬了。不是，这是你做的。那你就让小刘帮你定。脾气谁惯的？戴小姐，您没有预约，不能进去。七儿，我来见严哥哥，你还能管着啊？我是不能，但你可以试试。嗯、对不起。谢人，你在害我！白小姐，如果你不想上头条的话，我可以帮你。你嚣张什么？你不会以为有些事情没有监控，别人就不知道吧？比如说这个项链，它不是你的吧？你把项链还给我你们，谢谢小总。严哥哥，他抢我项链，小气，不借就算。客户谈完了吧？我去送送。哎，我还有事要忙，以后找我先联系刘耀。刘耀，送西雨回去。白小姐。送你去哪？不好意思，我先接个电话。喂，王经理。对，肖总要买一套天悦山庄的房子。好，好，尽快。肖总赶着要。严哥哥不是在天悦山庄有一套房子吗？你又要买一套？送给他前妻了。前妻？你是说他离婚了？嗯。你听错了，嗯、呃，我先送你回酒店吧。我突然想起来，我要找个朋友，要不我先自己走了。你慢点儿。你知道错了没？知道。白希雨说，伯言被办公室的小妖精给迷住了，要和小峰离婚。错哪了？我。我不过来看看怎么回事吧。我眼睛进沙子了。开门。不好吧？这谈事怎么办
。这不是小。爷爷，你们找时间回来吃饭啊？<笑>爷爷认识。这个，这个。肖总，你也知道那天晚上林秘书进入了会所了吗？会所？说什么？那天晚上林秘书也进入了会所。这是瞒不下去了吗？悠悠，先出去。林秘书啊，我就先出去了，你和总裁好好沟通哈。李秘书，你紧张什么？你靠我这么近，我当然紧张了。哦，那天晚上你去会所干嘛？你去干嘛？我就去干嘛呗。我有没有跟你说过？说谎的时候，虚张声势。最近胆子大了，刚才还敢偷亲。我，我错了，我不该偷亲你。哎，等一下。这个场合都不合适呀、啊！不是，我不是要问他为什么也会出现在会所吗？总裁办公室很热吗？你怎么脸这么红？<笑>是不是挺热的？李秘书<咳>，那天你去了会所，和总裁碰上了。嗯，那天。对了，刘特助，总裁办公室的窗帘好像有点问题，你,你找人去看一下。你快去吧。嗯、什么？派出所？林秘书，林秘书，怎么了？白小姐，被骚扰，在派出所。不好意思啊，小峰，还是你过来保释我。哥，你怎么那么冲动呀、啊？你去骚扰白希雨是违法的。我就是不甘心，他已经回国了，我好不容易等到他。算了，你脸上的伤。我带你去医院处理一下。原来李秘书就是这个窝囊废的妹妹啊！不愧是一家人，一样的癞蛤蟆想吃天鹅肉。贱人！不能你把我害那么惨！救命啊！你冷静一点，你自己蠢，还想怪别人？等会儿严哥哥就来了，我看他怎么收拾你。白希雨，我劝你最好不要这么嚣张。你要知道，偷来的东西。总有一天是要还回去的。你什么意思？你都知道我是李思汉的妹妹，难道就不知道那条项链是偷我的吗？你说，我不知道你在说什么。严哥哥，他们欺负我。这个贱人怎么跟肖博言在一起？畜生！严哥哥，你流血了，快来人把这个流氓抓进去！你还想进去是吗？林秘书，最好给我个解释。渣男，还想让小峰给你解释？你还敢这么嚣张？在江城，谁敢打严哥哥，就应该滚出江城。肖总，我替他跟你说对不起。小峰，你干什么？闭嘴！我替他说对不起。是，请您不要跟我们计较。好、啊，很好，居然为了他向我道歉。你为什么要敢道歉？难道你打人就对吗？你为什么要受这种委屈？他还跟那个白希雨不清不楚。行了，严哥哥，你的脸要不要去医院抹点药啊？不用，还好你来了。要不然我都不知道该怎么办了。我就知道严哥哥肯定还是维护我的。林秘书算什么？还敢让他哥哥来骚扰我，就应该让他牢底坐穿。哎
哥哥，怎么了？说他俩是兄妹。是啊，他哥哥还是个窝囊废呢。下车。不是。别理渣男，回去就该离婚。他有病啊！家里只有女士拖鞋了，将就一下吧。这肖伯言平时不在家里生活呀、啊？哎，说呢，我找他去。哎，算了吧，我们已经离了。离了，离了好。要不是因为当初我的原因，你也不用受这种委屈。哥，你就在家好好休息，我先去上班。哎，前几天还有几个人问我来着，你要不见一面？你别瞎安排啊！一共就两个，总有一个合适的。肖总，这是这个月财务报表。李秘书，你真的好漂亮啊！是要去约会吗？我先出去了。花园酒店二楼。好，六点是吗？不知道了。哎，像李秘书这样的美人，谁能抵挡她的诱惑呀？我看她那个前夫呀。嗯真是瞎了眼！赚钱啊！帮我订一个花园酒店二楼的，请朋友吃饭。哪个朋友？请问您是苏先生？抱歉啊，我来晚了。是我。怎么样？本人是不是比照片？还好吧啊，啊，李小姐啊，我看你年纪也不小了，还离过婚，是不是？其实今天呢，要不是我二姨的三姑妈的邻居让我来，我都不想来，真的。苏先生，我们呢，今天只是走个过程，以后也不会再见。嗯，你们这种小姑娘不就喜欢玩这种欲擒故纵吗？嗯，<笑>哎呀，点菜吧，我也不是那小气的人，像我这种一个月月入上万的啊。花两百请你吃个饭，这这大可不必。李小姐，我还有一套四十平的单身公寓在按揭，等我们俩结婚了，你就在家里安安心心的扫地、做饭、洗衣服啊！我每个月还可以额外给你两千的零花钱，怎么样？我有一栋别墅，可以过户给你，还可以按揭一辆车子给你。开玩笑呢吧？你也开玩笑呢。我们呢，以后不需要再见了。今天这顿饭啊。当我请你，你什么意思啊？像你这种离过婚的，去哪儿找像我这样月入过万的优质男人啊？啊？哎，我，哎，我我我没点这些东西啊。你是饭托是不是啊？啊，先生，隔壁那位先生已经为这桌买过单了。嗯、呃，他说李小姐值得这世界上一切贵的东西。走了。哎，等等，这这这这这这，好，还挺好吃啊。啊，先生，这瓶是我们店里价值五十八万的酒，您请慢用。等等我，肖总，看我出去很有趣吗？刚聊完我。转头就去相亲，太不地道了吧？那你不也是吗？白希雨一有事儿，我马上就出现了。你这是吃醋？没什么事的话。我跟希雨之间没有做任何愉悦的事情，是因为他救了我的命
所以才……你没必要向我解释。是我已经不知道萧伯言是什么意思了。当局者迷也，萧伯言已经完全被你迷住了。那白希雨呢？白希雨她就是个跳梁小丑，如果能上位，早就成萧太太了。听我的，你就应该勇敢告诉他，当年是你救了他。你这是在洗澡吗？我又要做这个怎么办呀？哎、我想问社长让你发难，我王律师要警察下。肖总，王律师到了，在门口等着。李秘书员呢？你是不是对人家李秘书做了什么，让他躲着不想见你？叫王律师进来，叫李秘书泡两杯咖啡进来。肖总，请坐。成美的项目已经评估好了，您看一下评估结果，麻烦您跑一趟。评估结果没有问题，应该的。对了，肖总，您和肖太太再复婚的话，需不需要重新做一份财产公证？复婚，您没有复婚的打算吗？那就是我误会了，我还以为上次看你们感情挺好的。你上次在哪见到我和我妻子？今天上午您在门口，您喝多了，是您前妻来接的吗？肖总，您的咖啡。李秘书。肖总，您前期来当秘书。肖总，肖太太。肖太太。肖太太，我前妻，于峰。不是我的前妻，王律师认错了。不，我就是你前妻，黎峰。离婚是王律师代理的，他不可能认错。觉得我很可笑是吧？让我为你着急，被你耍得团团转的时候，你在内心指教我吧？不是的，我我自己不觉得可笑。精品的杨贵媛叫你萧太太的时候，我还为你解释。难道都是我的错吗？是，我是没有如实告诉你。可是但凡你对我有一点点关心，也不至于从结婚到离婚这三年来，你都不让我长什么样子。在报复。我拿什么报复你？我自己吗？不，小伯言，现在连咖啡都不给我喝了。我他怎么会是我们心机前妻呢？肖总，怎么了？不要，你一天天怎么在做事？要你供的资料，资料呢？我给您了呀，在这儿呢。这李秘书的地址怎么和您的前妻一样啊？难道难道李秘书就是你的前妻？哎，又死了！这是什么孽缘呀？李秘书不像你说的那样贪婪。虚荣有心机啊！我说过吗？不过黎秘书为什么不和你说实话呢？难道是他想趁机抓住你的把柄，然后多向你要点钱？不是这样的人，小总，你不能只看这么一点相处的时间，说不定呀、啊。黎秘书，他心思藏得深，你没发现呢？你在教我做事。赵总，等会儿开会啊！这花是送给黎秘书的。肖总，这花是送给黎秘书的，我正要给他送过去。给我吧。这这花呛得我难受，给我定时数，我要荷兰进口的
，送给林秘书啊。那林秘书肯定会很高兴的。多嘴。明天开会要用的文件都在这儿了，没什么事儿，我就先下班了。李秘书，嗯，今天的妆容特别漂亮，是不是要去约会？这个资料的详细信息再给我整理一下。肖总，不是说您不需要，自己都能记住。最近情绪比较不好，记不住，还麻烦你重新整理。好，肖总。肖总，您追求人的方式很特别。谁说我要追他？这是有大变化。我就说嘛，那肖伯言知道我的身份，肯定没有好果子吃。佳佳，我晚上不能跟你一起吃饭了。怎么，肖渣男上钩了？主动进攻的计划失败了，他呀已经知道我就是他前妻。我也太倒霉了吧，加班都能碰上电梯体育，不怪肖不言。我诅咒他，吃泡面没有调料高。为什么这么黑啊？都没人上班了吗？大家都走了？我害不害怕？乌蒙山连着山外山。有没有人能告诉我？肖伯言，肖伯言，你过来救我呀！肖伯言，不要过来，不要过来！可谁能来救我呀？是。没事。你不是下班了吗？怎么还没走啊？东西忘记拿了。刚才你打我电话，我都没接上一句话。刚才有个声音，我一撞到他就回应我，我一撞到他就回应我。哎哎，肖总，林秘书。山外山，白光山下山水间。是你呀、啊！哎，今天李秘书，我刚才巡逻的，条件反射就对接上了。走吧，送你。哎哎哎！哎，肖总和李秘书是什么关系呢？他们。他们在谈恋爱。嘿嘿嘿嘿嘿。刘瑶去开车了，我送你回去吧。不用了，我自己回去就行。李芳，我们有必要分那么开。肖不言，你现在什么意思啊？嗯、爷爷。小凤。晚上回来和伯言吃饭，你们不回我不休息。肖总，车停好了。那就麻烦肖总。肖总，您让我打电话回老宅，就是知道老太爷一定会让李小姐回家吗？李峰他孝顺，肯定会听爷爷的话。肖总。你之前可是说，李秘书就会巴结老太爷，所以肖总，你是准备重新追求李秘书了吗？谁说我要这样？我看他喜欢我，他的机会
。来来来，家里啊，好久没有这么热闹了啊。爷爷，我们俩以后会经常一起来看你。那好啊，那今晚就住这。啊，爷爷。那麻烦爷爷。你不是喜欢绿色吗？别急啊，我只喜欢我的身体，我吃不着。爷爷，我吃饱了，先上去了。还吃什么呢？还不赶快跟上去？这么好的机会都不懂得把握。这还是乡下送我的新婚礼物。就这么几回不了，怎么算啊？鬼鬼祟祟的，干嘛呢？你平时不在这住，今天干嘛？干、啊。流氓。爷爷在，不能让他失望。或者你委屈委屈，去地板。凭什么？你不在的时候我都睡床了，凭什么让我睡？那就一起睡床，我又不嫌弃。博言，小凤，你们没事吧？我听见你们房间的动静好大。爷爷，我们没事儿，您进来吧。今天晚上我看博言那都没吃什么东西，这是李嫂炖的汤，喝了。爷爷，这也太麻烦您了。博言，把它喝了吧。你要我喝掉它，别后悔。这是爷爷的心意，你怎么能拒绝呢？好好好，你们呐也早点休息啊，我先走了。<笑>小伯言，你怎么回事？是你让我喝的。你的头发好香啊！你好像一个变态。爷爷是不可能玩逍遥那一套。我也不需要药物。你别乱来啊！我们已经离婚了。前妻也是妻。刘助理。李秘书，肖总在你旁边吧？把电话给他。刘耀，先扣你三个月警情。什么事儿？快说！杨总明天提前来江城，会议明天一早要开始。您晚上和林秘书加加班。我这边终于完成了。你，老板都还没睡，你倒想睡着。还是睡着了，哥
yo voy a Ya 我都先走了<笑> 李秘书相信最后的结果好那个文件我就放到这里了我也听说了我前夫是谁吧不是吧<笑> 安排人
。肖伯言，你们怎么会在一起？连哥哥不放心我，陪我来看腿啊？倒是你啊，林秘书，一个人来产科，你该不会是怀孕了吧？不怀了，你不也难一个种啊？怀孕。你怀孕了？你放开我！谁？他是谁？你问我是谁的？海美言哥哥，你别这样，你这样会伤到林秘书的宝宝的。那到时候回去跟他男人交代吧。那他呢？你有什么资格质问我呀？那他现在又算什么呢？严哥哥，你腿疼了，我们去看医生吧。哎，黎秘书，要不要送他回去？这是个好机会。不用。肖总，林秘书这样淋雨会生病的。开车。肖伯言，你混蛋！宝宝，我们不要爸爸了，好不好？林秘书呢？他马上就到，不用等他了。会议开始。抱歉，我来晚了。不守时的人。不参加也罢。林秘书，你发烧了。针对这次项目的合作方，我们暂定银泰集团。我反对，银泰集团向来只注重利益，目前看是好的，但长远不可取。林秘书，你有更好的方案吗？还是只对我的决定表示不满？暂时没有，不过。你给我一点时间。够了，请拿方案说话。没有的话，散会。你不会以为是我在针对你？怎么会呢？肖总一向公私分明。你不是一直想要独立工厂吗？这个项目交给你负责。秘书的工作可以暂停一下，去医院。什么意思？我会想把这个孩子留下来的。你凭什么决定我留不留孩子？真的那么爱那个男人吗？关你什么事？今年的生日啊，总算是和你们一起过了啊！<笑>要是明年我过生日的时候啊，多一个小重孙，那我也就没什么遗憾喽。<笑>爷爷，祝您生日快乐！<笑>好好好，爷爷生日快乐！好好好。我们今天呢，就喝个高兴啊，吃吃吃，嗯。小峰，这个鱼啊是李嫂啊专门为你做的，快吃快吃。怎么了？这是是有了？哎呦，太好了！伯言呐，这一次啊，你总算让我。省心了一次，<笑>你快过去看看呐、啊！好受吗？怎么，能给别的野男人生孩子，连给我碰一下都不行吗？肖伯言，别逼我恨你。哟，林秘书，今天是走柔弱路线
，我见犹怜啊！都已经还了不知道谁的手，还敢来勾引连哥哥？你说，要是我在公司宣传一下，你还能待得下去吗？我劝你最好不要惹我。我要是不高兴，也不会让你有好果子吃。笑话！你觉得严哥哥现在还会相信你说的话吗？那你大可以试一试啊。嗯、哦，对了。听说你被舞团给辞退了，有胡说！说过，你所做的一切都会得到报应。李峰，没事吧？我肚子好痛啊！我送你去医院。我我不是故意的，他。瑶瑶，快去开车！放心，你会没事的。走。病人还在发烧，又受到撞击，胎儿很不稳定。想要保住胎儿，要好好休养。把孩子拿掉，我可以当做什么都没有发生。我们好好在一起。不行，我要这个孩子，我要这个孩子。李峰，听话，把孩子拿掉，我们就复婚。怎么还会有孩子呢？医生，安排手术，拿掉孩子。肖伯言，这个孩子是你的，他是你的。为了孩子，真是什么谎都说。医生。安排手术。肖伯言，肖伯言，我求你了，他真的是你的孩子，肖伯言，我求你了。肖、嗯、总，赶紧看一下这个视频，有人拍到当天晚上和你进入会所的人是黎秘书。什么？李峰，李峰还在手术室。你亲手将我夫和孩子推进了手术室。李峰，没人啊！来晚了，我来晚了。亲手杀了我们的孩子，亲手杀了他。你确定在这里吗？会不会不在这些？你们在哪儿？啊，李峰！医生，医生，你这个患者，你他去哪儿了？好像去听诊了。李峰，你可真是贱！肖不言都跟你离婚了，你还能倒贴上来？你看，现在连孩子都保不住了。你既然已经知道我是他的前妻了。那这个孩子，你知道是谁的？你亏我，这笔账你逃不掉的。难道不可能？如果是肖家的孩子，肖伯言怎么可能让你拿掉孩子？是他的孩子，那又怎么样？当初我拿了你的项链，他就认为是我救了他，他才不会相信你。你五年前拿了肖伯言的恩惠，抛弃我，给他下药，让他赔了五千万，那这些是我做的，那又怎么样？我犯再大的错，肖伯言也不会原谅我，是吗？是我做的，那是我。没事吧？错了，我不该怀疑你。严哥哥，他都是骗你的，我刚才都是乱说的，啊、你放开我！刘洋，让他交代所有事情啊。李芳，你走。李芳。小峰，我给你炖了点汤，你快起来喝吧。我没胃口啊。你没胃口，孩子也需要营养，你快喝点最新快讯：知名舞蹈演员白昕宇被爆料，三年前涉嫌下药陷害他人，现已被带入警局问讯。这是肖不言的手段，也只有他能这么快做到。小峰，你看了吗？白昕宇那个贱人
被抓走了。我看到了，你放心吧。哦，对了，爸妈的债务，肖伯言都让人还清了，这下可轻松了。肖伯言早上还送了好多补品过来，他应该不知道孩子还在吧？当初的婚房没进来过，现在想进也进不去李芳，我要回去了。李芳，我喜欢你。我知道现在说这个太晚了，但是我还是要说。你怪我蠢也好，怪我瞎也好，我后悔了。我后悔从结婚到离婚，从来都没试着和你相处。我知道你有很多委屈，会伤心，会失望。我发誓，我再也不会让你流泪，再也不会让你委屈。再给我一次机会好吗？以为发现他的手机没带，他还意外，总以为他会永远陪我一步一步慢慢走，总以为无聊当有趣的幽默只有他能懂。肖太太，第一次见到肖先生。肖太太，我回家吧。我还没有原谅你呢，不许跟过来。这，哎，肖先生，惹太太生气了，小心台阶。你搞什么呀？这么神神秘秘的？送你个礼物，睁眼吧。这是送我的，试一试。我已经很久没有站上舞台了。那能请黎峰女士为我献上一支舞吗？我相信你。你们怎么都来了？傻小子，还愣着干嘛？赶紧上！肖不言，我们之前见过的。我知道，当年在舞蹈室被欺负的那个女孩就是你。你都知道？我去了大哥家里，大哥给我看了你当年的照片，我想起来了。是他自己要去的。我可没邀请他，我再送你个礼物。李秘书，这是肖总委托我你的结婚协议书，你看看吧。结婚协议书。肖伯言先生和李峰女士自愿结为夫妻，从此恩爱一生，携手共度。若有违约。肖伯言先生名下所有财产股份，将全部转给黎峰女士。这个做的对，这还差不多。太清了
吗？你愿意再次成为小太太吗？嫁给他！嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。小鹏，哥哥知道你喜欢肖博言很多年了，你哥哥也喜欢你。是的，他也喜欢你。我们都发觉，但却不言语。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、孩子还在。我们都发觉想要每天清晨唱首拉松给你听，陪你数天下，一身亮晶晶。爱而又慢慢，长路而温柔。